हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार जय हिंद आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल एकेडमी में चलिए मेरे दोस्त हमने आप लोगों को पॉलिटी में या भारतीय राज्य व्यवस्था में या भारत की राज्य व्यवस्था में क्या पढ़ाया था तो हमने आप लोगों को भारत की राज्य व्यवस्था में पढ़ाया था संघ की मंत्री परिषद या संघीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री इस में आपको हमने एक कक्षा दे दी थी लगभग एक घंटे के पार थी आज हम आप लोगों को संघ के मंत्री परिषद की दूसरी कक्षा देंगे जिसमें खास करके प्रधानमंत्री को पढ़ाएंगे और मंत्री परिषद और मंत्री मंडल में जो बचे हुए हैं उसको देखने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री के ऊपर विशेष कक्षाएं चलेंगी ठीक है तो चलिए मेरे दोस्त आज हम लोग क्या पढ़ेंगे संघ की मंत्री परिषद या संघीय मंत्री परिषद देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक रहेगा संघीय मंत्री परिषद मंत्री परिषद संघीय मंत्री परिषद और और प्रधान और प्रधान मंत्री संघीय मंत्री परिषद और प्रधान मंत्री आज देखेंगे मेरे दोस्त संघीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री चलिए आगे बढ़ने का काम करते हैं अगली ओर चलिए आइए देखते हैं मेरे दोस्त संघीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री में हमको क्या क्या पढ़ना है तो संघीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री में हमने आप लोगों को बताया था कहां से कहां तक पढ़ना है तो अनुच्छेद नंबर अनुच्छेद तिहत्तर से लेकर अनुच्छेद नंबर तिहत्तर से पचहत्तर के बीच में पढ़ना है पचहत्तर तक अनुच्छेद नंबर तिहत्तर से पचहत्तर तक जो पढ़ेंगे मेरे दोस्त संघीय क्या मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री और हमने आप लोगों को पिछली कक्षा में यानी वीडियो जो पहला पिछली कक्षा हमने बनाया है उसमें आप लोगों को अनुच्छेद तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर बता दिया है अब हम केवल फैक्ट क्यों पढ़ा रहे थे क्या पढ़ा रहे थे केवल फैक्ट जब फैक्ट पढ़ा रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं जब फैक्ट पढ़ा रहे थे तो फैक्ट में हमने आप लोगों को मंत्री परिषद दे दिया था मंत्री दे दिया था मंत्री के प्रकार दे दिया था लेकिन लास्ट में हमने जाते जाते मंत्री के प्रकार में कुछ छोड़ दिया था कहे थे कि अगले टॉपिक में बता देंगे अगली कक्षा में तो उसको पहले देख लेते हैं फिर इसके बाद प्रधानमंत्री की ओर बढ़ते हैं ठीक है मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री में हमने अच्छी प्रकार से हमको ख्याल है कि अच्छी प्रकार से हमने बताया था मेरे दोस्त बस उसमें आप लोगों को यही बताना था क्या एक सुपर कैबिनेट होता है सुपर कैबिनेट का मतलब जो हमेशा एकदम निर्णय ले सकता है उसे क्या कहते हैं सुपर कैबिनेट आज की अपनी पूरी कक्षा को प्रधानमंत्री के ऊपर झोंक कर एकदम पूरा पूरे जोश होश और पूरे एकदम ख्यालों के साथ अपनी पूरी कक्षा को झोंक कर दे देते हैं किस पर प्रधानमंत्री पर कि प्रधानमंत्री पर कहीं से भी प्रश्न आ जाए मेरे दोस्त तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने का काम करूंगा मेरे दोस्त प्रधानमंत्री क्या बताऊंगा प्रधानमंत्री बता देंगे प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है प्रधानमंत्री क्यों बनता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है अब कहेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है मेरे दोस्त फिर इसके बाद देखेंगे प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है प्रधानमंत्री एक्सिप का कैप्टन होता है किसने कहा है तो एम जी म्योर ने कहा है उसको भी बता देंगे लेकिन इधर पहले देखते हैं अब आपको अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं केवल फैक्ट पढ़ाएंगे मेरे दोस्त ठीक है चलिए देखते हैं अनुच्छेद तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर को यदि देखना होगा तो आपको बता देते हैं यहीं पर लेकिन आपको अनुच्छेद तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर देखने के लिए प्रधानमंत्री से पहले वाली जो वीडियो हो उसको देखेंगे बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा ठीक है तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद नंबर तिहत्तर है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद नंबर तिहत्तर में क्या है मेरे दोस्त संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार देखिए संघ की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार यह तो आपको मिल गया लेकिन चौहत्तर और पचहत्तर आपको पिछली कक्षा में जाकर देख लीजिएगा क्यों 
क्योंकि वह लंबा है मेरे दोस्त और बताऊंगा तो यह अभी कच्छा लंबी हो सकती है इस कारण हमने कच्छा को छोटे छोटे वर्गो में बांट कर पढ़ाने का काम किया है लेकिन यह जो मंत्रिपरिषद की कक्षा थी यह लंबा करना हमको पूरा पढ़ाना एक ही कक्षा में जरूरी था इस कारण हमने पढ़ाया है ठीक है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार तिहत्तर में चौहत्तर में आपको मिलेगा राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगी एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका जो मुखिया होगा या उसका प्रधान प्रधान जो होगा कौन होगा प्रधानमंत्री होगा उसका मुखिया जो होगा या उसका प्रधान कौन होगा कौन होगा उस घर को चलाने वाला मंत्रिपरिषद को चलाने वाला कौन होगा तो प्रधानमंत्री होगा कौन होगा प्रधानमंत्री होगा अनुच्छेद नंबर चौहत्तर में कहा गया है अनुच्छेद नंबर पचहत्तर में कहा गया है क्या कि प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की क्या योग्यता वेतन शपथ कार्यकाल और उत्तरदायित्व इतना बात कहा गया है तो हम लोग मंत्री के कार्यकाल मंत्री की शपथ मंत्री का वेतन मंत्री का भत्ता मंत्री का सब कुछ कार्यकाल मंत्री का उत्तरदायित्व तो पढ़ा दिया था आज आप लोगों को मैं एकल संक्रमित पदाति यानी एक ही व्यक्ति के बारे में जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है यह देश का मुखिया होता है संवैधानिक रूप से नहीं संसदीय शासन प्रणाली के हिसाब से होता है अध्यक्षीय रूप से नहीं होता है संसदीय शासन प्रणाली के हिसाब से होता है मेरे दोस्त तो चलिए मैं आप लोगों को आज प्रधानमंत्री की कक्षा दूंगा और प्रधानमंत्री को अच्छी तरीके से और अच्छे प्रकार से पढ़ाने का प्रयास करूँगा दिल थाम कर बैठिएगा मेरे दोस्त मजा के साथ सजा भी आने वाली है प्रधानमंत्री को देख लेते हैं कैसे प्रधानमंत्री काम करता है कैसे प्रधानमंत्री सब कुछ क्रिया को क्रियान्वयन करता है प्रधानमंत्री क्या क्या कर सकता है कैसे करता है तो चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री क्या है ठीक है आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इसको तो सभी लोग जानते होंगे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर किस अनुच्छेद में मिलेंगे ई प्रधानमंत्री महोदय अनुच्छेद नंबर पचहत्तर में मिलेंगे आप पचहत्तर के क्लाज नंबर एक से लेकर क्लाज नंबर तीन तक इनका वर्णन है कोई उतना दिक्कत नहीं है केवल जानिए अनुच्छेद नंबर पचहत्तर बस अनुच्छेद पचहत्तर में प्राइम मिनिस्टर महोदय मिलेंगे अब प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है इसको देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत जो हमको पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर की भूमिका प्राइम मिनिस्टर की भूमिका पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर की क्या पढ़ेंगे पहली बात भूमिका पढ़ेंगे यह तो पहला पढ़ना है दूसरा प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या पढ़ना है तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में दूसरा पढ़ना है नियुक्ति जब भूमिका हो गई तो प्राइम मिनिस्टर की क्या पढ़ेंगे नियुक्ति पढ़ेंगे ठीक है तीसरी बात क्या पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो तीसरा पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर के बारे में पहला भूमिका दूसरा नियुक्ति तीसरा आपको प्राइम मिनिस्टर का क्या पढ़ना है शपथ नियुक्ति होगी तो पक्का है कि शपथ दिलाई जाएगी तो तीसरा आपको क्या पढ़ना है शपथ पढ़ना है चौथा आपको क्या पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो चौथा आपको पढ़ना है पहला भूमिका नियुक्ति शपथ और शपथ ले लिए तो कार्य करेंगे क्या करेंगे कार्य तो कार्यकाल देख लेते हैं क्या देखेंगे कार्यकाल देख लेते हैं कार्य काल देख लेते हैं इनका कार्यकाल कितने समय का होता है कौ साल तक ये अभिव्यक्ति काम कर सकते हैं कार्यकाल के बाद यह कैसे करेंगे कमवा कार्य प्रणाली देख लेते हैं क्या देखेंगे कार्य प्रणाली अगला वाला आपको क्या देखना है कार्य प्रणाली देखिए प्रधानमंत्री के बारे में मेरे दोस्त भूमिका पढ़ना है प्रधानमंत्री की नियुक्ति पढ़ना है कैसे नियुक्त किया जाता है अब कहेंगे कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लोकसभा का चुनाव होता है किसका चुनाव होता है लोकसभा का लोकसभा का जो मुखिया होता है उसी को प्रधानमंत्री के पद पर क्या कर दिया जाता है नियुक्त कर दिया जाता है प्रधानमंत्री की भूमिका देखेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति देखेंगे प्रधानमंत्री का शपथ देखेंगे प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखेंगे और कार्य प्रणाली देखेंगे कि प्रधानमंत्री क्या काम करता है चलिए आगे अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह संघीय मंत्री परिषद संघीय मंत्री परिषद की पहली कक्षा नहीं है संघीय मंत्री परिषद का पार्ट नंबर टू है संघीय मंत्री परिषद का यह पार्ट टू है ठीक है आगे देखिए संघीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का पार्ट नंबर एक बनाकर आपको कक्षा दे दिए हैं यह संघीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की पार्ट नंबर टू यानी दूसरी कक्षा है 
अब दूसरी कक्षा में हमको केवल किसको पढ़ना है प्रधानमंत्री महोदय को पढ़ना है प्रधानमंत्री को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर किस अनुच्छेद में मिलेंगे तो अनुच्छेद नंबर पचहत्तर के क्लाज नंबर एक से क्लाज नंबर तीन तक लेकिन उतना जानने की जरूरत नहीं है आप केवल जानिए प्रधानमंत्री का वर्णन किस में मिलेगा आर्टिकल पचहत्तर में मिलेगा और प्रधानमंत्री के अंतर्गत कितनी चीज को पढ़ना है तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत प्रधानमंत्री की भूमिका नियुक्ति शपथ कार्यकाल कार्य प्रणाली इतने चीज को देखेंगे चलिए बारी बारी से हर एक चीज को देखेंगे एक भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री से खूब दबा कर प्रश्न पूछा गया है प्रधानमंत्री से खूब दबा कर प्रश्न पूछा गया है मेरे भैया इस कारण मैं प्रधानमंत्री को बहुत दबा कर पढ़ाऊंगा आप लोग भी दबा कर पढ़िएगा ठीक है चलिए देखते हैं तो प्रधानमंत्री की अब एक एक क्वालिटी या एक एक जो उसका काम है उसको देखते हैं तो प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में पढ़ते हैं चलिए जल्दी से नियुक्ति हटाते हैं ये सब हटाते हैं आगे पीछे करके पढ़ लेंगे सबको ठीक है तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की का भूमिका आराम से देखिए मेरे दोस्त प्रधानमंत्री की भूमिका पढ़ेंगे अब आप कहिए तो इसको हटा दें हमको भी जगह मिलेगा लिखने के लिए और समझाने के लिए इसका स्क्रीन साथ ले लीजिएगा आप लोग चलिए देख लेते हैं अब संघीय मंत्री परिषद को हटाते हैं वहां पर प्रधानमंत्री को ठेलते हैं चलिए देख लेते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे क्या संघीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री क्या पढ़ेंगे प्रधान मंत्री पढ़ेंगे प्रधानमंत्री को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है अनुच्छेद कहाँ पर उड़न मिलेगा तो अनुच्छेद नंबर पचहत्तर में उड़न मिलेगा पचहत्तर के क्लाज नंबर एक से क्लाज नंबर तीन तक मिलेगा क से लेकर कहा तक ग तक या तो ए से लेकर सी तक ए बी सी या तो एक से लेकर तीन चलिए आगे देखते हैं प्रधानमंत्री की भूमिका क्या देखेंगे प्रधानमंत्री की भूमिका प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है तो प्रधानमंत्री की भूमिका यही है मेरे दोस्त कि वह संघ के सरकार का मुख होता है संघीय सरकार का संघीय सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री संघीय सरकार का मुखिया होता है कोई दिक्कत आगे देखिए प्रधानमंत्री संघीय सरकार का क्या होता है मुखिया होता है मतलब ई जैसे एक सिप हो गया सिप मतलब जहाज पानी वाला पानी वाली जहाज का कैप्टन होता है मेरे दोस्त यदि कैप्टन नहीं रहेगा तो आपका जहाज नहीं चलेगा सब कैप्टन यानी उप कैप्टन चलाएगा लेकिन कुछ समय बाद कैप्टन का होना जरूरी है इस कारण कहा गया है कि प्रधानमंत्री का होता है संघीय सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री संघीय सरकार का क्या होता है मेरे दोस्त मुखिया होता है किसने कहा गया है अनुच्छेद नंबर पचहत्तर के क्लास नंबर एक में कहा गया ठीक है तो चलिए इसकी भूमिका यही है कि वह संघीय सरकार का मुखिया होता है और यह क्या करता है तो अपने मंत्रियों को कहा देता है विभाग देता है अपने मंत्री को कैसे नियुक्त करना है मंत्री को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति तो कर देते हैं लेकिन मंत्री को विभाग देने का काम कौन करता है प्रधानमंत्री करता है प्रधानमंत्री के अंडर प्रधानमंत्री के अंडर में रहकर सभी मंत्री परिषद के मंत्री और मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री ध्यान दीजिए मंत्री परिषद के सभी मंत्री और मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के अंडर में रहकर काम करते हैं मेरे दोस्त काम करते हैं चलिए प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है तो प्रधानमंत्री की भूमिका को आप लोगों ने देख लिया संपूर्ण सरकार की आधारशिला इसमें क्या होती है यह मुखिया होता है या कह सकते हैं संपूर्ण सरकार संपूर्ण सरकार की आधारशिला सरकार की आधारशिला इसी में निहित होती है संपूर्ण सरकार की आधारशिला निहित होती है निहित होती है या तो कह सकते हैं निहित होती है होता है यहाँ पर छोड़ने हैं है अगला देखिए संपूर्ण सरकार की आधारशिला मतलब भारत सरकार में जितना भी काम किया जाएगा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद करेगा केवल राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा हस्ताक्षर करेगा अभी बताएंगे राष्ट्रपति कैसे नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को या देखिए उल्टा पासा पलट जाएगा मेरे दोस्त प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति परंतु राष्ट्रपति गलत काम कर देगा तो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री मिलकर हटा सकते हैं लेकिन सोचिए वही बंदा है जिसको प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है परंतु हटा नहीं सकता है अब देखिए मेरे दोस्त क्या करेंगे तो हम लोग इसकी संघीय संघीय सरकार का मुखिया होता है या संपूर्ण सरकार की आधारशिला संपूर्ण सरकार की आधारशिला निहित होती है किसमें निहित होती है तो प्रधानमंत्री में होती है यह इसकी क्या है भूमिका है अगला वाला बात देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है 
कि इसको वास्तविक शक्ति प्रदान है कैसी शक्ति इसको वास्तविक शक्ति प्रदान होती है कैसी शक्ति वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है इसको कैसी शक्ति प्राप्त होती है वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है इसको कैसी शक्ति प्राप्त है वास्तविक शक्ति न की औपचारिक शक्ति सोचिए इसको कैसी शक्ति प्राप्त है वास्तविक शक्ति दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं वास्तविक और औपचारिक मतलब औपचारिक का मतलब यह वह रहे या न रहे कोई मतलब नहीं केवल खाली साइन विन करेगा काम खत्म औपचारिक शक्ति का प्रधान कौन है या संवैधानिक शक्ति का मुखिया या प्रमुख या प्रधान कौन है तो वह आपका राष्ट्रपति है परंतु वास्तविक शक्ति का प्रधान कोई है तो प्रधानमंत्री है वास्तविक शक्ति का प्रधान कोई है तो प्रधानमंत्री है यह संघीय सरकार का मुखिया होता है इसमें पूरी सरकार की आधारशिला निहित होती है अगला वाला देखिए इसको वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है वास्तविक शक्ति का होती है प्राप्त होती है किसको प्रधानमंत्री को इसमें संगीत सरकार की आधारशिला नहीं होती है यह मुखिया होता है यह एम रैमजे मोर ने रैमजे म्योर नामक एक व्या क्या है तो इतिहासकार हैं और वह सबसे अच्छा अपना काम राज्य व्यवस्था में निभाते हैं क्वालिटी में निभाते हैं उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री शिप का कैप्टन होता है क्या होता है एक शिप के कैप्टन के समान होता है रैमजे म्योर ने कहा है कि प्रधानमंत्री एक जहाज के कप्तान के समान होता है या शिप के कैप्टन के समान होता है जिस प्रकार से कैप्टन के अभाव में क्या शिप नहीं आगे बढ़ सकती है उसी प्रकार से प्रधानमंत्री के अभाव में भारत की सरकार या किसी भी देश की सरकार आगे नहीं बढ़ सकती है परंतु उसी मंत्री परिषद से या उसी कैबिनेट मंत्री से एक प्रधानमंत्री को नियुक्त करके अलग बैठा देते हैं या उसके पद पर बैठा देते हैं वह शिप यानी जहाज को यानी भारत रूपी मंत्री परिषद रूपी सरकार को या भारत रूपी सरकार को प्रधानमंत्री आगे बढ़ाने का काम करता है काम करता है मेरे दोस्त तो चलिए इसकी भूमिका देख लिए अब इसकी कहा देखते हैं इसका कहा देखेंगे नियुक्ति देखेंगे फिर योग्यता देखेंगे चलिए आगे देखते हैं नियुक्ति आगे देखने का काम करते हैं नियुक्ति तब तक इसका आप लोग लिखिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी से चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं हमने आप लोगों को भूमिका बता दिया आगे चलते हैं नियुक्ति की ओर किसके नियुक्ति की ओर तब तक के इसको मिटाते हैं और जल्दी से स्क्रीन शॉट लेने का काम कर लीजिएगा आप लोग ठीक है अब इसकी नियुक्ति कैसे होती है तो देख लेते हैं इसकी नियुक्ति कैसे होती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में पढ़ते हैं प्रधानमंत्री की किसके बारे में नियुक्ति के बारे में देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं प्रधानमंत्री की क्या देखेंगे मेरे दोस्त नियुक्ति देखेंगे देखिए तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति करता है किसके अनुसार करता है तो अनुच्छेद नंबर पचहत्तर के एक के अनुसार पचहत्तर के क्लाज नंबर एक के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करता है अब देखिए नियुक्ति करेगा किसको तो नियुक्ति दो प्रकार से की जाती है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त दो प्रकार से करता है पहला वाला तो आपको संविधान की तरह से करेगा यानी जो बहुमत दल का नेता रहेगा उसको करेगा या तो वह अपनी विवेका विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करेगा और विवेकाधिकार शक्ति का जब प्रयोग करेगा तो उस तरह से करेगा तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है मेरे दोस्त राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद नंबर पचहत्तर के क्लाज नंबर एक के अनुसार करता है लेकिन आगे देखते हैं अब करेगा कैसे तो हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है किसका चुनाव होता है लोकसभा और लोकसभा में जो बहुमत ला लेगा तो लोकसभा में पांच सीट है पांच सीट पर चुनाव होता है वर्तमान में पांच सीट पर क्या होता है चुनाव होता है इसमें जो बहुमत शामिल कर देगा लोकसभा में लोकसभा और लोकसभा में जो व्यक्ति बहुमत साबित कर देगा क्या साबित कर देगा बहुमत साबित कर देगा लोकसभा में यदि आप बहुमत साबित कर देंगे तो पहला वाला फर्स्ट बहुमत पहला वाला अवस्था है पहली अवस्था क्या है कि बहुमत दल के नेता को वह नियुक्त करेगा यह पहली अवस्था है यह सेकेंड अवस्था ठीक है 
तो प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री किसे अरे गहरे नथु खैरो को नहीं अरा गहरा नथु खरा कोई व्यक्ति थोड़ा हो सकता है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ऐसा हो जो प्रभावी हो एकदम शक्तिशाली हो ऐसे व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद नंबर पचहत्तर के एक के अनुसार ठीक है तो आगे देखिए प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है राष्ट्रपति करता है मेरे दोस्त लेकिन प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के लिए दो प्रकार से राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है अब देखिए आपके यहाँ संसद है संसद में दो सदन संसद में दो सदन पहला वाला लोकसभा दूसरा वाला राज्यसभा तो राज्यसभा में तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं देते हैं या वोट नहीं डालते हैं इस कारण राज्यसभा को हटा देते हैं राज्यसभा से कोई मतलब लेना देना होना नहीं है तो अब हम लोग देखते हैं कि लोकसभा लोकसभा क्या देखेंगे तो लोकसभा में देखेंगे सीट की संख्या कितनी है लोकसभा में पूरे सीटों की संख्या है मेरे दोस्त पांच पर चुनाव होता है पांच पर का होता है चुनाव लेकिन साढ़े सीट है लोकसभा में आगे देखिए लोकसभा में जो बहुमत साबित कर लेगा कहा साबित कर लेगा बहुमत साबित कर लेगा तो बहुमत साबित करने के लिए मतलब ही है कि इसका आधा क्या करेंगे और प्लस एक सीट इसका आधा और प्लस एक सीट ला देंगे तो क्या हो जाएगा बहुमत तो इसका आधा कर लीजिए और इसका क्या करिए एक सीट बढ़ा लीजिएगा वह क्या हो जाएगा बहुमत तो लोकसभा में जो बहुमत साबित कर लेगा लोकसभा में जो बहुमत साबित कर लेगा मान लीजिए किसी भी पार्टी के पास मान लीजिए आपकी बीजेपी हो गई और कांग्रेस हो गई ठीक है बीजेपी और कांग्रेस बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास क्या हो गया बहुमत नहीं एक के पास बहुमत होगा इतना भी जानिए एक ही पार्टी के पास क्या होगा बहुमत होगा तो समझिए आगे देखिए जो पार्टी जो पार्टी बहुमत साबित कर लेगी जो पार्टी बहुमत साबित कर लेगी उसी के उसी के एक नेता को क्या करेंगे हम लोग किसके प्रधानमंत्री के रूप में क्या कर देंगे नियुक्त करेंगे अब देखिए इसका नियुक्ति कैसे होती है तो लोकसभा में मान लीजिए क्या कर लिए बहुमत साबित कर लिए क्या साबित हो गया लोकसभा में बहुमत साबित हो गया देखिए समझिए लोकसभा में क्या साबित हो गया बहुमत लोकसभा में हम लोग क्या कर लिए मान लीजिए बीजेपी ने बहुमत साबित कर लिया समझिए जब बीजेपी ने बहुमत साबित कर लिया तो अब क्या होगा लोकसभा में बीजेपी ने बहुमत साबित कर लिया मान लीजिए 300 इनके का हो गए सांसद हो गए लोकसभा में कितने सांसद हो गए लोकसभा में इनके सांसदों की संख्या हो गई 300 कितनी संख्या 300 हो गई आगे चलिए देखते हैं जब इनके सांसदों की संख्या 300 हो गई तो इन्हीं सांसदों में से क्या होगा इन्हीं सांसदों में से बहुत से सांसद नामकरण करेंगे बहुत से सांसद मिलकर क्या करेंगे नामकरण करेंगे कि इनको क्या बना दिया जाए जो वरिष्ठ रहेगा जो वरिष्ठ रहेगा लोकसभा में जो बहुमत साबित किया है उसी में का जो वरिष्ठ व्यक्ति रहेगा उसी को सभी सांसद मिलकर क्या करेंगे उसको क्या करेंगे सभी सांसद मिलकर उसको क्या करेंगे उसको दे देंगे किसके रूप में प्रधानमंत्री के नाम के रूप में क्या करेंगे उसको आगे कर देंगे और फिर राष्ट्रपति उसी को क्या बना देगा प्रधानमंत्री बना देगा क्या बना देगा प्रधानमंत्री बना देगा सोचिए बना देगा अब आप लोग ये मत कहिएगा कि लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है प्रधानमंत्री का चुनाव किसका होता है लोकसभा का लेकिन बनता कौन है प्रधानमंत्री बनता है किसके अनुसार अनुच्छेद पचहत्तर के क्लाज नंबर एक के अनुसार नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करता है यह राष्ट्रपति किस शक्ति के अनुसार तो यह संवैधानिक शक्ति है संविधान में लिखा गया है लेकिन मान लीजिए जब किसी भी पार्टी ने बहुमत साबित नहीं कर पाया तब क्या होगा तो किसी भी पार्टी ने जब बहुमत साबित नहीं कर पाया जब किसी भी पार्टी ने बहुमत साबित नहीं कर पाया तो सोचिए जब किसी भी पार्टी ने बहुमत साबित नहीं कर पाया तब का होगा तो राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करेगा दूसरा स्टेज है विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करेगा राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार शक्ति विवेक के अधिकार की शक्ति का प्रयोग करेगा और उसमें से जो सबसे बड़ी पार्टी रहेगी जो सबसे बड़ी पार्टी रहेगी या तो उसमें किसी भी पार्टी के एक नेता को बुलाएगा और कहेगा कि तुम पीएम बनोगे क्या बनोगे पीएम बनोगे लेकिन एक शर्त है क्या है एक शर्त है कि 30 दिन के अंदर 30 दिन के अंदर तुमको क्या साबित करना होगा बहुमत साबित करना होगा 30 दिन के अंदर आपको क्या साबित करना होगा बहुमत साबित करना होगा अब सोचिए यह तो लोकसभा है यह कहा है लोकसभा अब सोचिए क्या लोकसभा से ही सभी लोग प्रधानमंत्री बनते हैं लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री बन सकता है नहीं लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है राज्यसभा का भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है आगे देखिए अब विवेकाधिकार को पहले समझिए जब कहां पर लोकसभा में जब 
लोकसभा में बहुमत न हो लोकसभा में बहुमत न हो उस समय लोकसभा में जब बहुमत न हो उस समय राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करेगा और उसमें से जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उस बड़ी पार्टी के एक अच्छे नेता को बुलाएगा और कह देगा कि हम आपको क्या कर बनाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री बनाएंगे लेकिन तीस दिन के अंदर कह दिन के अंदर तीस दिन के अंदर तुमको क्या साबित करना होगा बहुमत साबित करना होगा तीस दिन के अंदर क्या साबित करना होगा बहुमत साबित करना होगा या तो किसी भी पार्टी के किसी भी सदस्य को वह प्रधानमंत्री बना सकता है और 30 दिन के अंदर क्या कर सकता है बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है केवल बड़ी पार्टी को ही नहीं कहेगा किसी भी पार्टी के किसी भी सदस्य को जो अच्छा नेता होगा उसको बुलाएगा और कहेगा कि तुम प्रधानमंत्री बनो और मंत्रिपरिषद का गठन करो मैं मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाऊंगा और क्या करूंगा तुमको भी क्या करूंगा प्रधानमंत्री नियुक्त करूंगा और तीस दिन के अंदर तुमको क्या करना होगा बहुमत साबित करना होगा तीस दिन के अंदर क्या साबित करना होगा बहुमत साबित करना होगा तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करता है किस शक्ति का प्रयोग करता है विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करता है और सोचिए क्या भारत में जो प्रधानमंत्री बनता है केवल लोकसभा का ही सदस्य बन सकता है नहीं राज्यसभा का भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है और ऐसा हुआ भी है ऐसा हुआ भी है कब कब हुआ है तो देखते हैं उसको भी लेकिन पहले जल्दी से इसको समझने का प्रयास करिए राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है तो अरे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद नंबर पचहत्तर के कलाज नंबर एक के अनुसार किसको नियुक्त करेगा तो स्टेज इस इसमें अवस्था दो है दो प्रकार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है पहला वाला लोकसभा के बहुमत दल के नेता को क्या बना देगा प्रधानमंत्री बना देगा और मंत्रिपरिषद बनाएगा कौन प्रधानमंत्री उसको शपथ दिला देगा दूसरा वाला जो लोकसभा में जो लोकसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाएगा तो लोकसभा में बहुमत जब साबित नहीं हो पाएगा तो वैसी स्थिति में विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग करेगा कौन प्रधानमंत्री लोकसभा में विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग कब करेगा तो लोकसभा में जब बहुमत साबित नहीं हो पाएगा तब और वैसी स्थिति में किसी बड़ी पार्टी के एक नेता को बुलाएगा कहेगा कि तुमको मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा तीस दिन के अंदर तुम क्या करना होगा तुमको बहुमत साबित करना होगा प्रधानमंत्री बनाने के बाद और दूसरी अवस्था कह सकता है कि किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है कब प्रधानमंत्री बन सकता है तो राष्ट्रपति कहेगा तब फिर उसके बाद कहेगा कि तीस दिन के अंदर तुमको क्या साबित करना है बहुमत साबित करना है या तो राष्ट्रपति फिर से निर्वाचन आयोग से कह सकता है कि तुम क्या कराओ चुनाव कराओ राष्ट्रपति तीन अवस्था कर सकता है पहला वाला लोकसभा के बहुमत दल को नेता बनाएगा दूसरा वाला विवेकाधिकार शक्ति को प्रयोग करके प्रधानमंत्री बना देगा तीस दिन के अंदर बहुमत साबित करने के लिए कहेगा तीसरा वाला या तो वह फिर से निर्वाचन आयोग को कहेगा कि तुम क्या करवाओ फिर से निर्वाचन या वोट डलवाओ फिर क्या करो लोकसभा का चुनाव कराओ और लोकसभा में क्या होना चाहिए बहुमत साबित होना चाहिए चलिए मेरे दोस्त जल्दी से क्या लोकसभा का ही नेता प्रधानमंत्री बनेगा या राज्यसभा का भी नेता प्रधानमंत्री बनेगा तो इसको जल्दी से नोट करिए मैं उसको भी बताने का प्रयास करता हूं जल्दी से मेरे दोस्त आइए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग हमने आप लोगों को बताया था कि क्या लोकसभा का ही सदस्य केवल प्रधानमंत्री बन सकता है तो ऐसा नहीं है लोकसभा का ही सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बनेगा राज्यसभा का भी सदस्य प्रधानमंत्री बनेगा चलिए देख लेते हैं तो राज्यसभा के सदस्य कब कब प्रधानमंत्री बने हैं और कौन कौन बना है तो राज्यसभा के सदस्य में तीन व्यक्ति हैं जो क्या बने हैं प्रधानमंत्री बने हैं पहला वाला तो इंदिरा गांधी महोदय जी बनी है पहला वाला इंदिरा गांधी बनी है पहला वाला कौन बनी है इंदिरा गांधी यह राज्यसभा की सदस्य थी परंतु इनको क्या बना दिया गया प्रधानमंत्री बनाया गया है कब बनाया गया है उन्नीस में बनाया गया उन्नीस में दूसरा वाला एच डी देव गौड़ा एच डी देव गौड़ा जी का आपने नाम सुना होगा इनको भी क्या बनाया गया है प्रधानमंत्री बनाया गया है नाइनटीन में हो गया इसके बाद आपको मिलेंगे मनमोहन सिंह डॉक्टर मन मोहन सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कब बने हैं 2004 में तीन ऐसे सदस्य हैं या तीन ऐसे लोग हैं जो राज्यसभा के सदस्य हैं कहाँ के सदस्य हैं राज्यसभा के सदस्य हैं और क्या बने हैं तो प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य 
जो प्रधानमंत्री बने हैं राज्यसभा के सदस्य हैं और क्या बने हैं प्रधानमंत्री बने हैं ठीक है चलिए देख लेते हैं आगे देखें प्रधानमंत्री बनने के लिए सब कुछ इत तो जान गए लेकिन अब क्या पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की योग्यता पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की योग्यता पढ़ेंगे चलिए जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए मिटाएंगे अब प्रधानमंत्री की क्या देख लेते हैं मेरे दोस्त योग्यता देख लेते हैं प्रधानमंत्री की योग्यता प्रधानमंत्री की योग्यता में क्या है पहला वाला आपको मिलेगा प्रधानमंत्री की जो योग्यता है प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है पहला वाला पहली बात तो वह किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए किसी भी सदन का सदस्य हो अब देखिए यदि नहीं रहेगा तब तो तीस दिन के अंदर में उसको बहुमत साबित करना होगा तीस दिन के अंदर में बहुमत साबित करना होगा तो पक्का है कि वह किसी न किसी सदन का सदस्य होगा यदि नहीं रहेगा तब तो उसको प्रधानमंत्री मंत्री बना दिया जाएगा और छ माह के अंदर किसी भी सदन से कहीं से भी ऑल इंडिया कहीं से भी उसे क्या करना होगा चुनाव जीतना होगा अगला वाला वह पागल दिवालिया ना हो दूसरा वाला पागल वह दिवालिया दिवालिया न हो तीसरा वाला पागल या दिवालिया ना हो अब देखिए अब कहेंगे कि किसी भी सदन का और जब लोकसभा का सदस्य होगा तब लोकसभा का सदस्य हो लोकसभा का सदस्य हो तब उसकी आयु कितना होनी चाहिए 25 वर्ष कितना आयु 25 वर्ष आज जब राज्यसभा का सदस्य होगा तब तो राज्यसभा का जब सदस्य होगा तो उसकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष कितनी होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए अगला बात अगला बात क्या होगा सदस्य न हो तब का होगा चौथा वाली स्थिति है सदस्य न हो सदस्य न हो तो छ माह के अंदर कितने माह के अंदर छ माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए किसी भी सदन का सदस्य सदन का सदस्य बनना आवश्यक है छ माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य का है बनना आवश्यक है आगे चलिए देखते हैं या तो उसका क्या हो गया योग्यता हो गई तो किसी भी सदन का पहली बात का हो सदस्य हो पहली बात सदस्य हो यदि लोकसभा का हो तो 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो राज्यसभा का हो तो 35 वर्ष की आयु वह पागल या दिवालिया न हो वह पागल या दिवालिया न हो यदि सदस्य न हो किसी भी सदन का तो छह माह के अंदर कम माह के अंदर छह माह के अंदर किसी भी स्थान से भारत के किसी भी स्थान से इसको क्या करना होगा चुनाव जीतना होगा सदस्य बनाना होगा या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का चलिए इसकी शपथ को देख लेते हैं प्रधानमंत्री की शपथ देखेंगे क्या देखेंगे शपथ प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करता है तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम करता है राष्ट्रपति कौन करता है राष्ट्रपति करता है यदि राष्ट्रपति न हो तो राष्ट्रपति के द्वारा नामित व्यक्ति दूसरा वाला राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नामित व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नामित व्यक्ति का करेगा शपथ दिलाएगा अब सोचिए 
यह शपथ किसके अनुसार लेंगे क्या किसी अनुच्छेद के अनुसार लेंगे नहीं यह शपथ किसके अनुसार लेते हैं तो अनुसूची नंबर तीन के अनुसार लेते हैं किसके अनुसार अनुसूची नंबर तीन के अनुसार लेते हैं मेरे दोस्त अनुसूची तीन के अनुसार अनुसूची नंबर तीन के अनुसार ये लोग का लेते हैं शपथ लेते हैं यह का लेते हैं शपथ कौन प्रधानमंत्री कौन प्रधानमंत्री लेकिन शपथ किसके लेते हैं किसके शपथ लेते हैं तो वह नोट पॉइंट डालकर लिख लीजिएगा यह पद के गोपनीयता पद के गोपनीयता और संविधान के संवर्धन संविधान के संवर्धन की शपथ लेते हैं पद के गोपनीयता और संविधान के संवर्धन की शपथ शपथ लेते हैं इतनी चीज है केवल प्रधानमंत्री की शपथ इसको शपथ दिलाएगा कौन राष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति जब नहीं रहेगा तब राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई व्यक्ति किस अनुसूची के अनुसार शपथ लेंगे तो अनुसूची नंबर तीन के अनुसार शपथ लेंगे अनुसूची नंबर तीन के अनुसार यदि आ, अब लेंगे किसकी तो पद के गोपनीयता की शपथ लेंगे और संविधान के संवर्धन की शपथ लेंगे किसकी पद के गोपनीयता की शपथ लेंगे और संविधान के संवर्धन की शपथ लेता है कौन लेता है मेरे दोस्त प्रधानमंत्री लेता है ठीक है चलिए अगला आपको देख लेते हैं इनका कार्य काल इनका कार्य देख लेते हैं कार्यकाल देख लेते हैं चलिए शपथ हो गया तो अब इनका कार्यकाल देखते हैं प्रधानमंत्री महोदय का कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल कितना होता है तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्य रूप से पांच वर्ष का होता है ठीक है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो सामान्यतः पांच वर्ष का होता है सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल मेरे दोस्त सामान्यतः पांच वर्ष का होता है कितने वर्ष का पांच वर्ष का होता है पांच वर्ष का होता है अब देखिए क्या इससे पहले हटाया जा सकता है तो हाँ इससे पहले इनको हटाया जा सकता है कैसे लोकसभा को भंग करके लोकसभा लोकसभा को भंग करके लोकसभा को भंग करके प्रधानमंत्री को भंग करके पीएम को हटाया जा सकता है पीएम को हटाया जा सकता है पीएम को क्या किया जा सकता है हटाया जा सकता है या तो यह अपने पद पर प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रहेंगे कि जब तक विश्वास मत हासिल है जब तक विश्वास मत हासिल है जब तक विश्वास मत हासिल है तभी तक प्रधानमंत्री अपने पद पर रहेंगे विश्वास मत हासिल है तभी तक पद पर रहेंगे तभी तक पद पर प्रधानमंत्री रहेगा या रहेंगे रहेंगे सोचिए जब तक विश्वास मत हासिल है विश्वास का मतलब ही कि प्रधानमंत्री विश्वास मत हासिल उसको कहा जाता है या राष्ट्रपति उसको विश्वास मत मानता है या भारत सरकार उसको विश्वास मत मानती है कि जब आप विश्वास मत हासिल करेंगे उस स्थिति को कहा जाता है कि कब जब आप लोकसभा को कहा करिए पूरा एकदम कहा करिए बहुमत से जीत लीजिए या तब विश्वास मत हासिल होने का मतलब कि जिस जिस मंत्री को गठबंधन करके सरकार बनाए हैं जिस जिस मंत्री को या जिस जिस सांसद को या विधायक को आप गठबंधन करके सरकार बनाए हैं वह आपके प्रति का हो विश्वास हो वह भागे न यदि भाग जाएगा तो आपके क्या होगा आपका बहुमत भंग होगा और जब बहुमत भंग होगा तो आपको अपने पद से क्या कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा आपको अपने पद से क्या किया जाएगा हटा दिया जाएगा सोचिए जब हट जाएगा तब क्या होगा तब उस समय भी राष्ट्रपति विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा और किसी दूसरी पार्टी से कहेगा कि तुमको मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा तीस दिन के अंदर बहुमत साबित करोगे आगे देखिए 
या तो पुनः राष्ट्रपति कह सकता है कि से निर्वाचन आयोग से कि तुमको अब क्या करना होगा राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से कह सकता है कि तुम ये क्या कराओ चुनाव कराओ क्योंकि लोकसभा का हो गई है भंग हो गई है चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यप्रणाली इत कार्यकाल था उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य रूप से पांच वर्ष का जब से वह शपथ ले सकते हैं लेते हैं तब से आगे देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्य प्रणाली राष्ट्रपति की कार्य प्रणाली पढ़ेंगे चलिए राष्ट्रपति की कार्य प्रणाली पढ़ेंगे फिर इसके बाद अरे सॉरी प्रधानमंत्री की कार्य प्रणाली पढ़ेंगे कार्य प्रणाली बोलने में मेरे दोस्त मुझसे बहुत गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं चलिए बोलने वाले से गलती होती है इसकी कार्य प्रणाली का है तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद मंत्री परिषद का गठन करता है मंत्री परिषद का क्या गठन करता है गठन करता है आज जब मंत्री परिषद का गठन करेगा तो दूसरा बात यह है कि उसमें मंत्री रहेंगे तो मंत्रियों को मंत्रियों को विभाग प्रदान करता है मंत्रियों को क्या प्रदान करता है विभाग प्रदान करता है मंत्रियों को क्या प्रदान करता है विभाग प्रदान करता है कौन प्रदान करता है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मंत्रियों को क्या प्रदान करता है विभाग प्रदान करता है और क्या करता है तो तीसरा वाला मंत्री परिषद के बैठक की अध्यक्ष क्या करता है मंत्री परिषद के बैठक मंत्री परिषद के बैठक की अध्यक्षता करता है क्या करता है तो मंत्री परिषद के बैठक की अध्यक्षता करता है सोचिए इतना प्रधानमंत्री के जिम्मेदार या जिम्मा क्या है काम है ठीक है अगला वाला चलिए देखिए अगला वाला क्या करता है यह तो मंत्री परिषद का बैठक हो गई कभी कभी मंत्रिमंडल का भी बैठक होती है तो मंत्रिमंडल के बैठक मंत्री मंडल के बैठक बैठक की भी अध्यक्षता करता है भी भी क्या करता है अध्यक्षता करता है कौन करता है तो प्रधानमंत्री करता है ठीक है पहली बात तो यह मंत्री मंडल का मंत्री परिषद का क्या करता है गठन करता है आगे देखिए मंत्री परिषद में क्या रहते हैं मेरे दोस्त मंत्री रहते हैं मंत्री परिषद में क्या रहते हैं मंत्री तो मंत्रियों को विभाग प्रदान करता है विभाग प्रदान करता है मंत्री को क्या करता है विभाग प्रदान करता है तीसरा वाला प्रत्येक मंत्री परिषद प्रत्येक मंत्री परिषद के बैठक की क्या करता है अध्यक्षता करता है इसी मंत्री परिषद में होते हैं कैबिनेट मंत्री इसी मंत्री परिषद में कौन होता है कैबिनेट मंत्री और ये ही कैबिनेट मंत्री क्या कहलाते हैं सभी कैबिनेट मंत्री मिलकर किसका निर्माण करते हैं मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं और इस मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो प्रधानमंत्री करता है कौन करता है प्रधानमंत्री करता है और क्या होगा तो और क्या सबसे अच्छी बात है यदि जान जाइए कि सभी मंत्री मुख्यमंत्री अरे सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हो गए उप मंत्री हो गए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री किचन कैबिनेट हो गया फिर इसके बाद सुपर कैबिनेट हो गया ये सभी जो है किसके हिसाब से प्रधानमंत्री के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है पांचवा वाला बात राष्ट्रपति से राष्ट्र पति से लोकसभा लोकसभा को भंग करने भंग करने की सिफारिश की सिफारिश भी करता है सिफारिश भी करता है कोई दिक्कत कब सिफारिश करेगा लोकसभा को भंग करने के लिए तो लोकसभा को भंग करने के लिए एक समय ऐसा आता है जब सभी मंत्री 
परिषद सभी मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री हैं अपने काम का कार्य लगाए क्यों उनको कहल गए कि गोरु आग तो उजा के बकरी चराव बा क्यों उनको कहल गए कि खनन विभाग देख तो उजा के खरगोश चराव था कोनो चिरई उड़ाव था कोनो कौआ उड़ाव था कोनो चुतियापा करथ जाके खाली घूमत है खाली घूमत बा एकदम ओकर कोनो रेल मंत्री है तो ओके कहल गए कि हाई वाला रूट का निर्माण करनाना है पैसा पास कराइए काम कराइए तो उ जा के का करत बा उ मंत्री वो कैबिनेट मंत्री या उस कैबिनेट मंत्री का उपमंत्री या उस कैबिनेट मंत्री का राज्य मंत्री का कर रहा है घूमड़ रहा है खाली जाके उख चुहत बा उख पेरत बा काम करत बा ई सब करथ उस समय प्रधानमंत्री पगला जाता है और पगलाने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से का करता है राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को मेरे दोस्त का कर देता है भंग कर देता है का करता है भंग करता है तो यह आपको मैंने प्रधानमंत्री का पूरा पढ़ा कर आज समाप्त कर दिया अब आपको देखना है अगले दिन से महान न्यायवादी अगले दिन से मैं आपको क्या देने वाला हूं महान न्यायवादी देने वाला हूं मेरे दोस्त तो दिल थाम कर बैठिए इतमान से गर्दा होगा जर्दा भी होगा मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले वीडियो के साथ अगली कक्षा के साथ महान न्यायवादी को लेकर आऊंगा तब तक के लिए धन्यवाद जाने की आज्ञा दीजिए मिलेंगे अगले दिन जय हिंद सर